ఈరోజు మనం చర్చించబోయే అంశం జన్యు అనువర్తిత పంటలు జన్యు అనువర్తిత పంటలు జన్యు అనువర్తిత పంటలు వాటిలోని వాటి వలన లాభాలు నష్టాలు వాటిలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇటీవల కాలంలో పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో మొదలైనటువంటి విప్లవం బీటీ బ్రింజాలకు సంబంధించినటువంటి జన్యు సాంకేతిక అను జన్యు అనువర్తిత పంటల వలన అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధారణంగా సాధారణంగా పండించేటువంటి రైతుల్లో ఉన్నటువంటి అపోహలను తొలగించడానికి కానీ లేకపోతే వారిలో ఉన్నటువంటి భయాందోళనలను తొలగించడానికి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం జా ఏర్పాటు చేసినటువంటి జాయింట్ పార్లమెంట్ కమిటీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు వీటన్నిటి వెనక ఉన్నటువంటి సత్యాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే అసలు జన్యు అనువర్తిత పంటలు అంటే ఏంది అవి ఎలా జరుగుతాయి అవి రైతులకు మేలు చేస్తాయా లేకపోతే పర్యావరణానికి మేలు చేస్తాయా అసలు అవి వాంఛనీయమా లేకపోతే అవాంఛనీయమా అనే దానికి సంబంధించినటువంటి మూడు ప్రధాన టాపిక్స్ దీంట్లో మనం చర్చిస్తాం మొట్టమొదటిది అసలు జన్యు అనువర్తిత పంటల్లో అనుకూలమైనవా కాదా దానిలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఫస్ట్ ఇలా జన్యు అనువర్తిత పంటలు చేస్తారు దీనిలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మొట్టమొదటి టాపిక్ రెండవది జన్యు అనువర్తిత పంటల వలన పర్యావరణానికి హాన కాదా అనేది రెండవ టాపిక్ సో ప్రపంచమంతా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దేశంలో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్య దేశాల్లో దాదాపు ఇరవై ఆరుకు పైగా జన్యు అనువర్తిత పంటలను పండిస్తూ వారు వ్యవసాయ రంగంలో ఎంతో అగ్రప్రధానం ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు మనం భారతీయులమైనటువంటి మనం బీటీ కాటన్ రెండు వేల రెండు ఏప్రిల్లో భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడం తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి మనం బీటీ బ్రింజాలను ప్రారంభించడం జరిగింది అంటే జన్యు అనువర్తిత పంటలు వలన ప్రతి ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరగటం జరిగింది కానీ ప్రతికి లేనటువంటి భయాందోళనలను బీటీ బ్రింజాలు లేదా జన్యు అనువర్తిత వంకాయ మొక్కలు ఎందుకు మొదలైంది దీనికి సంబంధించినటువంటి అనుమానాలు ఎలా జరగాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఈ ప్రశ్నలో లేకపోతే దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ లేదా ధనాత్మకమైనటువంటి అంశాల గురించి ఎక్కువ చర్చిస్తాం ఇది తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం లేదా రైతుల సాం రైతుల యొక్క శ్రేయస్సు కొరకు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి పర్టికులర్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు గమనం చూస్తే దీనిలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వస్తాయి దానికి సంబంధించినటువంటి సంకేతాలు ఏ బ్యాక్టీరియాను ఉపయోగిస్తారో ఆ బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చేటువంటి ఆందోళనలు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చాప్టర్ దీన్ని వ్యవసాయ వృక్ష ధర్మశాస్త్రంలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఈ జన్యు అనువర్తిత పంటలు బీటీ కాటన్ లేదా బీటీ బ్రింజాల్ బీటీ కాటన్ లేదా బీటీ బ్రింజాల్ అనగానేమి ఈ జన్యు అనువర్తిత పంటల్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే వాహకం వాహకం లేదా వెక్టార్ వాహకం లేదా వెక్టార్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో వాహకం లేదా వెక్టార్లో సాధారణంగా ఏముంటుందంటే వాహకంగా లేదా వెక్టార్గా బ్యాక్టీరియాను ఎంచుకోవటం జరుగుతుంది జన్యు అనువర్తిత పంటలైనటువంటి బీటీ కాటన్ లేదా బీ బీటీ బ్రింజాల్లో ఉపయోగించేటువంటి వాహకంగా వా వాహకంగా ఉపయోగించద ఉపయోగించదగిన తగినటువంటి జీవి బ్యాక్టీరియా ఎందుకని బ్యాక్టీరియాను ఎంచుకోవటం జరుగుతుంది వై బ్యాక్టీరియా సో అసలు వాహకం ఎలా ఉంటుంది అసలు ఎందుకు బ్యాక్టీరియాను ఎంచుకోవాలి అసలు జన్యు అనువర్తిత పంటలు అంటే ఏంది జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ అంటే వాంఛిత ఒకే ఒక సింగిల్ లైన్ తోటి ఆ డెఫినేషన్ వస్తుంది జాగ్రత్తగా నేను వాంఛిత జన్యు లక్షణాన్ని వాంఛిత జన్యు లక్షణాన్ని వాంఛిత జన్యు లక్షణాన్ని వాహకంలో వాహకంలో ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా పెట్టడం ద్వారా మనకు కావలసినటువంటి మొక్కలను పొందే లక్షణాన్ని వాంఛిత లక్షణాలు గల జన్యువులను లేదా వాంఛిత జన్యు లక్షణాన్ని వాహకంలో పెట్టాలి వాహకం అంటే ఎవరని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు వాహకంగా ఎవరిని ఉపయోగిస్తారని చెప్పుకున్నాం వాహకంగా బ్యాక్టీరియాను ఉపయోగిస్తారు బ్యాక్టీరియా అంటే జన్యు జన్యు అనువర్తిత పంటలు కానీ లేకపోతే బీట్ బయోటెక్నాలజీలో సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది వాంఛిత జన్యు లక్షణాలను వాంఛిత జన్యు లక్షణాలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా మనకు కావలసినటువంటి వాంఛిత లక్షణాలను ప్రేరేపించడమే జన్యు అనువర్తితం సో దీనిలో బ్యాక్టీరియాని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే 
బ్యాక్టీరియా యొక్క జన్యు సమాచారం దీనిలో బ్యాక్టీరియాను ఉపయోగించడానికి కారణం బ్యాక్టీరియాలో జన్యు సమాచారం వృత్తాకారపు జన్యు సమాచారం ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే బ్యాక్టీరియా అనుకోండి ఇది బ్యాక్టీరియా అయితే బ్యాక్టీరియాలో జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నటువంటి వృత్తాకారపు జన్యు సమాచారాన్ని ప్లాస్మిడ్ అని అంటారు ప్లాస్మిడ్ అని అంటారు ఇంతకు ముందు గతంలో మనం చర్చించినప్పుడు డిఎన్ఏ మరియు ఆర్ఎన్ఏలలో ఉన్న డిఎన్ఏ మరియు ఆర్ఎన్ఏలలో ఆర్ఎన్ఏలను మీరు గమనించి చూస్తే డిఎన్ఏలో ఉన్న జన్యు సమాచారం మెలితిరిగిన నిచ్చిన వంటి ఆకారంలో లేదా రెండు పోగులతో ఏర్పడిన నిర్మాణం అని చెప్పుకున్నాం మీరు ఆర్ఎన్ఏ అయితే ఒకే పోగుతో ఏర్పడినటువంటి నిర్మాణం అని చెప్పుకున్నాం జీవరసాయన పదార్థాల్లో మీరు ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ డిఎన్ఏ మిగిలిన అన్ని జీవులలో జన్యు సమాచారం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆర్ఎన్ఏ రూపంలో ఉండవచ్చు కానీ బ్యాక్టీరియాలోని జన్యు సమాచారం మాత్రం ఒక యూనిక్గా ఉంటూ దానిలోని జన్యు సమాచారం బ్యాక్టీరియాలోని జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా ఇస్ ఇన్ సర్కిల్ షేప్ విచ్ కెన్ బి రికార్డెడ్ యాజ్ ప్లాస్మేడ్ ఇదే ఈ వృత్తాకారపు జన్యు సమాచారం ఉండటమే బ్యాక్టీరియా పాలిటీ ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా పరిగణించింది ఇది వృత్తాకారపు జన్యు సమాచారాన్ని కలిగి ఉండటం వలన ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రదేశాలలో దాన్ని తొలగించడానికి కానీ లేకపోతే ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రదేశంలో తొలగించినటువంటి జన్యు సమాచారాన్ని కొత్త జన్యు సమాచారాన్ని ఆ ప్రాంతంలో అతికించడం కానీ ఇది అద్భుతమైనటువంటి అవసరాన్ని లేదా ఆవశ్యకతను కలిగి ఉంది లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది అంటే బ్యాక్టీరియాలోని జన్యు సమాచారం వృత్తాకారపు ప్లాస్మిడ్లో మనం వాంఛిత జన్యు లక్షణాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి అనుకూలత కలదు ఎందువలన అనుకూలత ఉందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ ప్రాంతంలో మీ మనం ఒక జన్యు సమాచారాన్ని వాంఛిత లక్షణాలు గల జన్యు సమాచారాన్ని తొలగించి వాంఛిత జన్యు లక్షణాలు గల వాంఛిత లక్షణాలు గల జన్యు సమాచారాన్ని తొలగించి ఆ ప్రాంతంలోకి కొత్త జన్యు సమాచారాన్ని అతికించటం ఆ ప్రాంతంలోకి కొత్త జన్యు సమాచారాన్ని అతికించడానికి ఈ నిర్దిష్టమైన ప్రాంతంలో చాలా సంభావ్యత ఉంటుంది అలా కాకుండా వేరొక ప్రాంతంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏ అనుకోండి డిఎన్ఏలో దాదాపు చాలా చాలా పొడవైన జన్యు సమాచారం ఉంటుంది ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతంలో దాన్ని తొలగించడానికి చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి పని కనుక బ్యాక్టీరియాని మాత్రమే ఎందుకు ఎంచుకున్నారంటే జన్యు అనువర్తిత పంటల్లో బ్యాక్టీరియా అనే దానిలోని జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ఉంటుంది బ్యాక్టీరియాలోని జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ఉంటుంది వృత్తాకారపు జన్యు సమాచారాన్ని రెండు రకాలైనటువంటి ఎంజైమ్లైన లైజెస్ మరియు లైగేజెస్ లైజెస్ అనగా తొలగించడానికి ఉపయోగించే ఎంజైమ్లు లైజెస్ అనగా తొలగించడానికి తొలగించడానికి ఉపయోగించే ఎంజైమ్లు నెక్స్ట్ లైగేజెస్ అంటే అతికించడానికి ఉపయోగించే ఎంజైమ్లు ఉపయోగించే ఎంజైమ్లు వెరీ వెరీ గుడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాంతంలో దీనిలో ఉన్నటువంటి జన్యు సమాచారం ఉంది ఆల్రెడీ దీనిలో ఒక ప్రా ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతంలో జన్యు సమాచారం ఉంది ఈ నిర్దిష్ట ప్రాంతంలోని జన్యు సమాచారాన్ని తొలగించడానికి ఉపయోగించే ఎంజైమ్లను లైజెస్ అని అంటారు లైజెస్ అని అంటారు తొలగించిన తరువాత ఆ జన్యు సమాచారంలోకి కొత్త జన్యు సమాచారాన్ని అతికించడానికి అంటే ఒక వాంఛిత లక్షణం కలిగినటువంటి జన్యు సమాచారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక వాంఛిత లక్షణం గల జన్యు సమాచారం అనుకోండి ఈ వాంఛిత లక్షణం గల జన్యు సమాచారాన్ని ఇక్కడ నిక్షిప్తం చేయడానికి లైగేజెస్ తొలగించడానికి లైజెస్ అనే ఎంజైమ్లను ఉపయోగించి లైజెస్ మరియు లైగేజెస్ అనే ఎంజైమ్లను ఉపయోగించి దీనిని ఏ మొక్కలో అయితే మనం ఈ వాంఛిత లక్షణాన్ని ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటున్నాము ఆ మొక్కలోకి ప్రవేశపెట్టడమే బీటీ కాటన్ లేదా బీటీ బ్రింజాల్ లేదా జన్యు అనువర్తిత పంటలు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూద్దాం వాంఛిత లక్షణాలు గల జన్యు సమాచారాన్ని వాంఛిత లక్షణాలు గల జన్యు సమాచారాన్ని వాహకంలోకి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా వాహకంలోకి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఏదైనా ఒక జీవిలోకి మరొక జీవిలోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాంఛిత లక్షణం గల జన్యు సమాచారాన్ని పత్తి మొక్కలో ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటున్నాం పత్తి మొక్కలోకి అంటే వాంఛిత లక్షణం గల జన్యు సమాచారాన్ని పత్తి మొక్కలు డైరెక్ట్గా ఇంజెక్షన్ లేదా సరెంజ్ ద్వారా మనం పంపించలేం కదా సో దానికి ఒక వాహకం కావాలి వాహకంగా ఎవరు పని పనిచేస్తున్నారు ఇక్కడ వాహకంగా బ్యాక్టీరియా పనిచేస్తారు బ్యాక్టీరియాలోని జన్యు సమాచారం వృత్తాకారం ఉంటుంది ఆ వృత్తాకారపు జన్యు సమాచారం ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతాల్లో తొలగించి మనకు మనకు కావాల్సినటువంటి జన్యు సమాచారాన్ని ఆ నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో అతికించడం ద్వారా దీనిని ఈ బ్యాక్టీరియాను వృక్షానికి ఇన్ఫెక్షన్ లేదా వ్యాధిని కలిగించేలాగా ఈ వృక్షం యొక్క మొక్కలో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది లేదా జర్మ్ ప్లాజంలో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది తద్వారా ఈ మొక్క 
మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాంఛిత లక్షణాలనే చూపుతుంది మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాంఛిత లక్షణాలను చూపుతుంది ఇదే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం రెడ్ రైస్లు కానీ గోల్డెన్ రైస్ అనే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం గోల్డెన్ రైస్ అనే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనగా బియ్యంలో విటమిన్ ఏ నిక్షిప్తం చేయబడినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని గోల్డెన్ రైస్ అంటారు ఈ గోల్డెన్ రైస్లో సా ఈ ప్రవేశపెట్టేటువంటి అంటే గోల్డెన్ రైస్ విటమిన్ ఏని తయారు చేసే జన్యువులను దీంట్లో వాహకం ద్వారా ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఇది వరి మొక్క అనుకోండి వరి మొక్కలు మనకు కావాల్సినటువంటి జన్యు సమాచారం అంతా మనకు మనకు సంబంధించినటువంటి వాంఛిత జన్యు సమాచారం దీనిలో కనిపించడం జరుగుతుంది ఇది బ్యాక్టీరియాకు సంబంధించిన అంటే వాహకంగా బ్యాక్టీరియాని ఎందుకు ఉపయోగించాలి ఎందుకని బ్యాక్టీరియాలు వాంచ జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ఉంటుంది కనుక వృత్తాకారపు జన్యు సమాచారాన్ని తొలగించడానికి అను అనుకూలతను కలిగి ఉంటుంది కనుక సో ఇది దీనిలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఎలా చేస్తారు బీటి కాటన్ లేదా బీటి బ్రింజాల్ బీటి కాటన్ లేదా BT Brinja. BT cotton anaga, very very important. BT cotton leda BT anaga, Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. ఈ బ్యాసిల్లస్ తురంజెన్సిస్ అనే బ్యాక్టీరియాలు బ్యాసిల్లస్ తురంజెన్సిస్ అనే బ్యాక్టీరియాలు జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ఉంటుంది బ్యాసిల్లస్ తురంజెన్సిస్ అనే బ్యాక్టీరియాలు జన్యు సమాచారం ఎలా ఉంటుంది వృత్తాకారంలో ఉంటుంది ఈ వృత్తాకారపులోని జన్యు సమాచారాన్ని ఈ బ్యాసిల్లస్ తురంజెన్సిస్ అనే బ్యాక్టీరియాలోని జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ఉన్న జన్యు సమాచారాన్ని ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతంలో తొలగించి అతికించడం మనం అంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు మరి ఈ బ్యాసిల్లస్ తురంజెన్సిస్ని ఎందుకు చేయాలి అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ద కేస్ స్టడీ ఆఫ్ బీటి కాటన్ బీటీ కాటన్ బీటీ కాటన్ని మనం గమనించి చూస్తే బీటీ కాటన్నే గమనించి చూశారనుకోండి బీటీ కాటన్ ఎందుకు చేయాలి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆవశ్యకత గురించి ఒక టూ మా రెండు నిమిషాలు చెప్పుకుంది రెండు మాటలు చెప్పుకుంది సాధారణంగా ప్రతి అనే పంట రైతులు పత్తిలో ఉత్పాదకత తగ్గ నిర్దిష్టంగా లేదా గణనీయంగా తగ్గటానికి కారణమైనటువంటి పురుగు కాయ తొలుచు పురుగు పురుగు లేదా బోల్ వామ్ కాయ తొలుచు పురుగు లేదా బోల్ వామ్ కాయ తొలుచు పురుగు లేదా బోల్వామ్ ఈ కాయ తొలుచు పులుగు పురుగు లేదా బోల్వాంలో కాయ తొలుచు పురుగు లేదా బోల్వాం సాధారణంగా పంట యొక్క ఉత్పాదకతను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది అంటే బీటి కాటన్లో ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం లేదా టార్గెట్ బోల్వామ్ను సంహరించడం ఎవరిని సంహరించాలి బోల్వామ్తో సంహరించాలి ఈ బీటీ కాటన్లో ఉన్నటువంటి బీటీ కాటన్ సాధారణంగా పత్తి మీద వాళ్ళేటువంటి కాయ తొలుచు పురుగును సంహరించడానికి వీరు శాస్త్రవేత్తలు క్రై వన్ ఏసి మరియు క్రై వన్ క్రై టూ ఏసి క్రై వన్ ఏసి మరియు క్రై టూ ఏసి క్రిస్టల్ వన్ ఏసి క్రిస్టల్ టూ ఏసి అనే ప్రో ప్రోటీన్లను తయారు చేశారు ఈ ప్రోటీన్లు నువ్వు తిన్నటువంటి కాయ తొలుచు పురుగు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రై వన్ ఏసి మరియు క్రై టూ ఏసి అనే ప్రోటీన్లను తిన్ తినటం కాయ తొలుచు పురుగు తినటం జరిగితే దాని జీర్ణ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అవుతుంది దాని యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అవుతుంది తద్వారా ఈ జీవి సంహరించబడటం లేదా అది సుప్తావస్థలోకి వెళ్ళిపోవటం అంటే ఈ రెండు ప్రోటీన్లను కృత్రిమంగా తయారు చేసి గుర్తించారు ఈ ప్రోటీన్లను తయారు చేయటానికి వాంఛిత లక్షణం కావాలి వాంఛిత జన్యువు కావాలి వాంఛిత జన్యువు జాగ్రత్త విన్నాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాంఛిత జన్యువులైనటువంటి క్రై వన్ ఏసీ క్రిస్టల్ వన్ ఏసీ క్రిస్టల్ టూ ఏసీ అనే జన్యువులను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా జన్ ఈ జన్యువులు ఎక్కడ ప్రవేశపెడతారని చెప్పుకున్నాము బ్యాసిల్లస్ తురంజెన్సిస్ అంటే మనం ఇంతకుముందు